Hello, guys. Good evening, teacher. Good evening, Carla. How are you today? And my day busy. Oh, you have a busy day today. Yes. At work. But, <clears throat> yes, very Ver busy. <laughs> okay, that's interesting. Because um, if you're is, uh, busy, it's better than being bored. <laughs> yes, I'm tired. Oh, you're tired. Okay, yes. well, tomorrow maybe it's gonna be better. Yes. Mm, mm, morning, mm, tomorrow is a uh, free day. Es un día libre. Mañana ah, es it's your day off. <coughs> my, my day off, yes. Ah, okay, it's your day off. So you're going to rest. Do you have any plans? No. No plans? No, no plans. Okay, that's nice. <laughs> what about the rest of you, Froilan? How are you today? Hello, Froilan? Teacher, teacher. Hello, hello, how are you today? My day was great, teacher. Excellent, great news. What about you, Lilian? How are you? Hi, teacher. Hi, how are you today? So-so. Uh, So-so, did you go to work? Very, very work. Very hard, a lot of work. Hard, Mucho trabajo. Very hard. Yeah, a lot of work. Okay, and do you, well, do you have to go to work tomorrow? Do you have to go to work tomorrow? Or you have a day off? No, no. Uh, no. Yes. Uh, you have I to work, work. I work, see, I have okay. to work. Okay, <laughs> well, <laughs> but the weekend is... <laughs> around the corner no <laughs> ya está la vuelta de la esquina el fin de semana so be patient and the rest of you how are you Karen how was your day um we'll see but profitable day okay perfect uh Diego how was your day hello Diego Diego is not there Antonio, how are you today? Your microphone is off. Oh, no, we cannot hear you, Antonio. Uh, you're having problems, maybe there. Uh, what about you, Fatima? How are you? I am tired. Tired, did you go to work? Yes, teacher. All, all day, all the day. Okay, you work all day. What do you do? What? What do you what? do? What is your occupation? Ay, no, se trabó esta cosa. <laughs> what is your occupation? What do you do? Ah. I am communicator and design in graphic design. Oh, you're a graphic designer. Yes, I have in, two. How do you say career? Two careers. Yes. Wow! Congratulations. Yes. That's great. Okay. What about okay. you, Jose? How are you today? <laughs> Antonio. Very good. How was your day? Very Did good. you have a good day? Yeah, I have a good day. That's great. Perfect. And you, Jose? Mm, fine, teacher. Fine. Okay. Yes. Man and a few words. <laughs> Okay, uh, did you practice about the use of some and any in the platform, section four? Have you practiced the section four in the platform? Practicaron la sección cuatro, ya? No. 
Not yet. Yes. Mm. Okay, good. Uh, what do you remember about the uses of some and any? ¿Qué se recuerdan de cuando usábamos some, cuando es any? Some, some. para preguntas afirmativas. Any. O para hacer preguntas mm -hmm. así, donde sea algo positivo. Donde la respuesta yeah. va a ser positiva. Ajá, donde esperamos una respuesta positiva usaremos la pregunta son en la pregunta cuando esperamos que la respuesta sea a favor ¿ve? o positiva se usa son en pregunta y en oración afirmativa también en y se va a utilizar en oraciones negativas dijimos y cuando pues no tenemos ninguna expectativa verdad de en la pregunta ok Eso es lo que dijimos en resumen ayer. Vamos a ver si lo podemos practicar ahora. Un poquito más con esta presentación. It's some and any. Okay. Uh, in this sentence, some or any? Some. 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 Excellent. Uh -huh. Affirmative statement. And this? Any. Any. Uh -huh. They haven't any. got any dogs. Okay. What about this one, Karen? Some. Uh, any. Some. Uh -huh. Es afirmativa la oración. She has got some milk. Mm. Antonio? The boys have got some sweet. ¿Qué dice la oración? ¿Cree que es afirmativa o.? Jóvenes tienen. Afirmativa. Ajá. Dice que los chicos tienen. Entonces, son o any. Some. 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 Sí, de lo poquito, el, ahorita que estoy viendo esto, incluso ayer lo vi, el, el have got, yo siempre lo, comúnmente lo veo más seguido con el have o el has. Y este es el has o el have got, como que no me queda muy claro. Sea lo que se refiere, pero no sé cuándo se utiliza, se aplica. Eso es más que todo cuando en inglés americano es casi solo que have. Ajá. Have y el got es como para dar, eh, eh, oh, oh, tiene, a uh, obtener. Ajá. Eso casi siempre lo va a ver. Perdón, voy a silenciar. Oigo. Ya, ya se fue esa bulla. Ok, es casi que en inglés británico se usa have got o ha, haven't got. Like that. Pero básicamente puede usarlo sin el got. Siempre tiene que ver con obtener algo. O sea que no, no importa que no lleve ese got. No, no importa, no. Uh -huh. I have a question. No, pero I have got a question. Yes, I have got a question. <laughs> ah, bueno, entonces le, bueno, le voy a quitar el got para mí. <laughs> yes, yeah, it's, it's not necessary. Está bien, okay. Tique. Thank you. Okay. Let's continue. The girl hasn't got any toys on me. It's negative. Hasn't. Not any. Wow. Um, has Maya got some chips? Some. some. Um, any. any. Puede ser some or any. En la pregunta, no se preocupe. En la pregunta puede ser some or any. Porque no sabemos de verdad la persona que la piensa, la pregunta que está esperando, si un sí o, o no. O independientemente no espera nada. Ok, así que no se preocupen. Has she got any, any water? water? Any water. Uh -huh. 
Aquí sí creo que esperamos que nos digan que sí, ¿verdad? Sí, Can I have some popcorn? Can I have some popcorn? Ajá, can I have some popcorn? Sí, cuando usted espera que le dicen yes. Dogs have got some sausages. Some sausages. Sausages. Salchichas. Salchichas. Sausages. Sausages. Have you got? Have you got any cheese? Tienes queso? Yeah. Have you got any cheese? Okay. Mm. And here? Some. Any. Any. Any or some. Aquí no se preocupen con la pregunta. A menos que sea de verdad algo que usted espera que le digan que sí, como cuando usted está haciendo un ofrecimiento o pidiendo algo, ahí sí van a ir con some las preguntas. Mm -hmm. We haven't got any, any chicken. Any chicken. Any. Mm -hmm. Has a cat got Tom. any fish? Uh, any. any fish? Uh -huh. Dad hasn't got any, any. any lambs. Uh -huh. Chocolates has got some oranges. Some oranges. Oh. Very good. I haven't got any meat. Any meat. Any meat. The mouse has got some rice. Some rice. Some rice. Excellent. Some rice. Bella, uh -huh. Bella has got some ballerinas. Some ballerinas. Yes. Aquí, indudablemente, espero que me digan que sí. ¿Verdad? Puedo tener Ajá. ¿Puedo tener unos juguetes? Ajá. Yes. Ya, yeah. yo espero que me digan que sí. Entonces, en ese some, o cuando usted ofrece algo. Do you want some coffee? ¿Quisieras un poco de café? Do you want some coffee? Would you like some coffee? Ahí sí, cuando ofrece algo o cuando espera que la respuesta sea así cuando pide algo. Okay. Some. Mismo caso aquí. Some. Do you like a knockout? Uh -huh. Can I have some coke? That's it. Any hasn't, got hasn't got any, any, any biscuits. Uh -huh. You can have, have some, some burgers. Yes, some you burgers. can have some burgers. Any? Burgers. <coughs> As Chuckers got some jelly. Any jelly? Mm -hmm. Any jelly. Has Mommy got. Jelly? Um, what do you mean? Because. Jelly, gelatina. Larry has got. Uh, some, 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 pasta. some pasta. Some pasta, uh huh. They have got. Some potatoes. Some potatoes. Some potatoes. Can I have some? I Can I have some vegetables? Some. Yes. All right. That was a good way to review the sum and any. Esto era para hacer un repaso de sum and any. Ahora, para continuar con la sección 4, tenemos uh, vocabulario acerca de las comidas también. Les tengo una presentación en la que vamos a... a ampliar un poco el vocabulario, ¿verdad? Se las voy a mandar siempre para que no, 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 no. las tengan por ahí y estudien su so, vocabulario. Okay, this is what we commonly have for breakfast. Yes, so you can see the picture here. No hay a dónde ponerlos. Ahí arriba lo pueden poner. Ay. <laughs> <laughs> okay, breakfast. Uh, here you can see tomatoes. 
Now for dinner you can have a fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Vegetable salad. Vegetable salad. Pasta salad. Pasta salad. Salad. Soup. 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 Chicken. Chicken. Crepe. Crepe. Steam food. Steam food. Esto es comida al vapor. Steam food. Very healthy. Okay, drinks. 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 Uh, mojito for the weekend. Uh, mojito. Mojito. Tea. 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 Coffee. 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 Water. 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 Smoothie. Smoothie, Coke, 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 or roasted. Oh. Okay, about fruits, uh, we have this vocabulary. Let's repeat. Apples. Apple. 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 Banana. 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 Orange. 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 Peach. 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 Pineapple. 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 Mango. 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 Pear. 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 Tangerine. Avocado. Avocado. Watermelon. Watermelon. Berries. Berries. Cherries. Cherries. Melon. Melon. Lemon. Lemon. Strawberry. 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 Grapes. Grapes. Coconut. Coconut. Fig. Big. Plum. 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 Kiwi fruit. Kiwi fruit. Kiwi fruit. Any question about this vocabulary? No questions? Fig. Plum. Plum is ciruela. Plum is ciruela and fig is higos. Son higos. Any other question? Sí. No more question? No more question. Tangerine is como mandarina o toronja? Mandarina. Toronja. La toronja is grapefruit. Como que está diciendo fruta de uva. Grape. Mm, grape. Como oh, uva. Grapefruit. Grapefruit. Esa es la toronja. Grapefruit. Teacher, what is the meaning plum? Plum es ciruela. Plum es ciruela. Plum ah, okay. ciruela. Okay, a uh, group of fruits, which you most like? 
Okay, avocado is a fruit. Is a fruit? I didn't know. <laughs> no. Okay. Mm -hmm. uh, we have some vegetable here, asparagus. Asparagus. Bring on. Bring on. Corn. 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 Cabbage. Cabbage. Turnip. Radish. Carrot. Cucumber. Cucumber. Lettuce. Eggplant. Eggplant. Onion. Onion. Pepper. Pepper. Broccoli. Broccoli. Cabbage. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Mushroom. Mushroom. Artichoke. Artichoke. Sweet potato. Sweet potato. Peas. Peas. Peppers. Peppers. Onion. Onion. Chilies. Chili, garlic, garlic. garlic. <laughs> Any question about this vocabulary? Beef, not onion. potato. Onion is ajo onion y is cebolla. Or... No, onion is cebolla. Ajo is oh. garlic. Cebolla ah, blanca. Garlic. Oh, es que está blanca. Es, este es onion. Este es la cebolla. Sí. Y la, la que, que dice baja. garlic, ese es ajo. Ah, ajo. Mm -hmm. Garlic. Y ahí sí, es no dice Para decir cebolla morada. Ahí está. Can be purple no, onion. Purple uh, onion. Purple onion. Oh. Yes, yeah, sí, porque chile verde es green pepper. Oh. Oh. Ah, solo, solo es si una solo unión. dice pepper. Si solo dice pepper, es un pimiento, un chile pimiento. Yes. Ah, pero ya si queremos el chile verde, es green pepper. Okay. Green pepper. Green como el color verde, green pepper. Sweet potato. Eh, sweet potato es lo que aquí conocemos como camote. 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 Oh. Yes. camote. Sí, realmente no parece es una camote. papa dulce. <ríe> Y el artichoke. Alcachofas. Alcachofas. ¿Qué? 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 No, E E A F. Eggplant es una berenjena. Muy strong. Hacemos la siguiente pregunta. Muy strong es. Es berenjena. Mushroom, aquí los tienen. Mushroom, otra vez. Son hongos. Muy strong. Hongos. Hongos. Muy strong. Ajá. Muy strong. Este se le puede decir bell pepper. Son como chile campana. Bell pepper. Son los mismos pimientos. Green pepper, bell pepper o solo pepper, de cualquier forma. Okay, any other questions? Cucumber. Pepino. Pepino. Cucumber. Cucumber. Ah, cucumber. Cucumber. Yes. Cucumber. Cucumber. Okay. Why this vocabulary? Because, well, as part of the content of the platform, it's okay to have a lot of vocabulary. It's important que tengan mucho, mucho vocabulario. Okay. Uh, in this snapshot, let's read the question. What do you have for breakfast? Coffee. Okay. Voy a silenciar porque por ahí se ha descontrolado un perrito. 
<laughs> y alguien comiendo papita o no sé qué. What do you have for breakfast? That's the question. What do you have for breakfast? Cereal. Okay, you have the different countries in the United States. Let's repeat, the United States. The United States. Cereal with milk. Cereal with milk. Fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Oranges. 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 Japan. 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 Fish. 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 Rice. 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 Soup. Soup. Pickles. 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 Green tea. Green, Green tea. tea. Y aquí me salté coffee. 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 <laughs> okay. Uh, let's go to Mexico. 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 Eggs. Eggs. Beans. 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 Tortillas. 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 Fresh fruit. Fresh, Fresh fruit. fruit. Fresh fruit. Sweet. Sweet bread. Sweet bread. Coffee with milk. Coffee with milk. Do you have any question about vocabulary? Pickles. Pickles. Pepinillos. Se le dice a los pepinillos y también a los encurtidos en general. A todo lo que vaya en pickles es identificado como pepinillos y a cualquier Pero cosa que vaya avión. curtida es pickles. Oh, yeah. uh -huh. Cebolla curtida sería pickles, onion. Uh -huh. no. Onion pickles. Okay. Onion pickles. <risa> pickles onion. <risa> ok, oh. which one is more similar to the one in El Salvador? Mexico. Pico. The Mexican Mexico. breakfast, right? Yeah, it's Mexico. Yes, the Mexican breakfast is like Salvadorian breakfast. Sweet bread. That's sweet bread and coffee. <laughs> okay. mm, yeah. Okay. Then in the platform, we have a conversation. As you can see, the, the, the breakfast for Japan is very unusual for, well, I think it's not very common to have this for breakfast, right? Rice. Have you ever had rice for breakfast? No. A recollect. Fish for breakfast. No. Fish. And lunch. And lunch. And lunch. Soup. Lunch. Soup. Pickles for breakfast. Mm, I don't know. Green tea, Sometimes. maybe. Yeah. Maybe. Yes, yes. Maybe green tea. Yes. But the rest is like not very common. It's very unusual. Okay, let's take a look to that conversation. Okay, let's see the topic. It says fish for breakfast. Oh, wow. Ay, un falso por ahí. Okay, fish for breakfast. That's the topic of the conversation. Fish for breakfast. Okay, fish for breakfast. That's the topic of the conversation. So I'm going to play the audio so you can listen and you can read and repeat if you um, if you want. Um, you can repeat. Los he silenciado, pero ustedes pueden ir repitiendo o solo leyendo para que puedan escuchar bien el audio. Los puse en silencio porque parece que hay alguien que tiene un falso por ahí con el, el headset. Ok, I'm going to play the audio. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Uh, do you have any question about vocabulary? Mm. 
No questions? No questions. No. Okay, so it's okay, the vocabulary. Okay, so we can practice the conversation. Um, I would like to listen to some of you. No sé quién está teniendo problemas ahí con el audio. Póngalo en silencio a todos. Ya, sí. Si y lo que pongo solo se pero... bloquee. ¿Qué va? Sí, creo que nos no van a tener que colaborar ahí. Voy a silenciar otra vez a todos. Y cuando quieran participar, usted habilita su micrófono. Es posible. Ok. okay. Now, okay, we have the conversation here. Let's listen to volunteers. Do I have two volunteers? Todo, La todo manita parte. azul. Okay, <coughs> Iris and Froilan. Iris and Froilan, you can start, Iris. Uh, Sara. Yes. ¿Quién me acompaña solita yo? Roylan. Empieza Iris y luego continúo okay. yo. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a, a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Great job, excellent pronunciation. You did a very nice job. It is congratulations. Incluso hice entonación en las preguntas. Excellent. <laughs> very good. Thank you for your participation. Now I have Carla. Who wants to practice with Carla? Yes, teacher. Tengo a Carla, pero alguien más con Carla? Yo. Me. No veo las manitas. Solo la de Carla. ¿Ah? Jaime. Ah, ok. Carla en Jaime. Ok. okay. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, fries, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent job. I really like your pronunciation, guys. Que es como que lo han estado practicando y me están haciendo trampa aquí como que fuera la primera vez. <laughs> you did a great job. Lo están haciendo súper bien. Los felicito. Increíble. Thank you, teacher. Some basic too, and you're doing great job. Another two volunteers? Another two? No more? Sara? Sara? Sí, puedo, Sara? Sara, ok, okay. Sara. And, ¿Alguien para practicar con Sara? Okay. A ver, ¿inicio? Sí. Ok. Um, uh, let's have a breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green, green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Excellent, excellent job. No tengo nada que corregir en pronunciation. <laughs> Very good. Okay, be a Lilian y Liliana. 
Ok, Lilian y Liliana levantaron la manita acá. So you can start, okay. Lilian. And yes, Liliana, teacher. continue. Ok. Uh, let's have breakfast together on, on Sunday. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. New things. Excellent, excellent job. Very nice. I see you're doing a great job with pronunciation. Perfect. Well done. Thank you so much. Okay, guys. Also, the next thing that we have to practice is the, as you can see in the conversation, uh, there are some frequency adverbs. For example, always is a frequency adverb. Es un adverbio de frecuencia. Always, usually, sometimes. Uh -huh. never. Always, again, never. So they are frequency adverbs, son adverbios de frecuencia. Okay. Los tenemos por acá para que veamos en este poster. Adverbs of frequency. Esto se los voy a mandar este documento para que lo tengan por ahí. Um, ¿Cómo son? Frequency adverbs. Estos son los más comunes. Solo vamos a practicar y cómo se utilizan. Let's repeat. Always. 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 I always watch TV in the evening. I always, I always watch, watch TV, TV in the evening. evening. Almost always. Almost always. always. She almost always eat breakfast. She almost, almost al always, always eat breakfast. Eat breakfast. Usually. 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 Michael usually gets up late on weekends. Michael usually, usually gets get up, up late on weekends. On weekends. On weekends. Okay. Often. 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 I often do exercise in the morning. Okay. I, I often, often do exercise, the, exercise in the morning. morning. Sometimes. 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 They sometimes go to a coffee shop in their free time. They, they sometimes go to a coffee shop in their free time. Seldom. Seldom. I seldom see him. I I rarely see him. I rarely see him. Hardly ever. Hardly ever. I hardly ever see him. I hardly ever see him. Never. Never. He never comes to class late. He never comes to class late. Okay, so do you have any question about vocabulary? Seldom and rarely, teacher. Seldom. Okay, aquí tenemos tres. Seldom, rarely y hardly ever. Los tres básicamente significan lo mismo. Rara veces. Los tres es como para decir rara vez, rara veces, raramente. Son esos. Okay. Los tres significan lo mismo. Seldom, often. rarely, y hardly. Often okay. es yeah. seguido, seguido, mm -hmm. bastante seguido. Aquí Prof. tienen, este porcentaje es como el número de veces. Indica mm -hmm. en, en estimado el oh, número sí. de veces. Con, eh, se utiliza para saber. Uh, en más tú. Como que anda un caballo por ahí, sí. Ok, ella. <ríe> es como para dar un estimado del número de veces en que usted realiza la actividad. Por ejemplo, si se fijan acá, always dice 100%. Uh -huh. 
Cuando usted utiliza always, quiere decir que pasa siempre. Es algo que siempre sucede. Por ejemplo, la oración diría, yo siempre miro televisión en las tardes. I always watch TV in the evening. Puede decir algo que nunca dejo de hacer, que hago todos los días religiosamente, es tomar café en la mañana. Y todo el día, pero en la mañana más. I always drink coffee in the morning. No, no, nunca falla, es 100% del tiempo. ¿Ok? Almost always es el 95. Uh -huh. Es como decir casi siempre. She almost always eats breakfast. Ella casi siempre hace, come desayuno. Usually es usualmente. Bastante es 75% de las veces. Uh, often es bastante bueno, seguido con una frecuencia del 50%, es como la mitad de las veces. Sometimes significa algunas veces. Sometimes. Ven acá, es un 25% del tiempo. Seldom, rarely y hardly ever. Si se fijan, es la misma oración, solo va cambiando el adverbio, porque básicamente significa lo mismo. Um, raras veces, pocas veces, a duras penas, casi nunca, es, es 5% del tiempo. Ahora, never, sí es algo que nunca pasa. He never comes to class late. Él nunca viene tarde a clases. Y eso es como los adverbios de, de frecuencia. How can I use the adverbs of frequency? ¿Cómo se utilizan? En este caso, como ustedes ven en las oraciones, primero va el sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Ese es el orden que se sigue en una oración en la cual utilizamos adverbios de frecuencia. Primero escribe el sujeto. Adverbio, verbo y complemento. Esa es la fórmula que lleva. Así se, se utilizan. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pueden habilitar su micrófono. No, teacher. No, teacher, ahí, ahí no hay diferencias de, según el sujeto. Si es he, she, they, we. No sí. Siempre como esto es parte del presente, eh, como si estamos hablando de algo normal, eh, es siempre presente simple, ¿verdad? Es algo que es uh, de nuestro día a día. Si se fijan acá, uh, aquí el sujeto es yo, I always watch TV, no le he hecho nada al verbo. En cambio aquí, como es tercera persona, singular, en una oración afirmativa, she eats. She eats. She eats. Ajá, el verbo se le agregó la S porque es parte de las reglas que se han estudiado del presente simple, ¿verdad? Que en presente simple, si usted está hablando de una tercera persona singular, he, she, it, el verbo va a llevar este cambio. La mayoría le vamos a agregar S, pero al otro le vamos a agregar ES. Vamos a otros a hacer cambios. Por ejemplo, study, que termina en Y, más. Tiene otra. Studies. Uh -huh. Studies. Uh -huh. yeah. okay. Entonces, sí, se va conjugando el verbo solo por ser oración afirmativa. Tercera persona singular. Van a ir haciendo esa conjugación. De la S, S y todo eso. Ok. Esto es lo que tienen acá. Básicamente el Grammar Focus. Que van a ver en la plataforma. Acuérdense, sección 4. Okay. Escuchemos el audio de esto. Page 61, exercise 7, grammar focus, adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. 
Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Ok, esto como ya les explicaba, Berta, ya sabemos qué significa. La frecuencia va de 100 a 0. Y también hay preguntas. Um, las preguntas, si son yes, no question, como siempre es parte del presente, primero va a poner el auxiliar. Dependiendo siempre de la persona, do o das para la tercera persona singular. Luego el sujeto, luego el adverbio, verbo, complemento y el signo de pregunta. ¿Ok? Y si es yes, no question, pues se contesta respuesta corta. Como acá el ejemplo, do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do or no, I never do. Contestando siempre, utilizando el presente simple. Ok. Ahora que ya sabemos a dónde va ubicado el adverb, vamos a, a ver, a analizar estas oraciones y luego me dicen a dónde va a ir al, el adverbio que está acá en paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo usually. Es pregunta, what do you, aquí iría el usually. What do you usually have for breakfast? Well, I have... Coffee and cereal. ¿A dónde pongo el open? ¿Cómo I queda? Often have, I often have. I often have. I often. I often have. I often have I coffee, often and, cereal. Have coffee okay, and cereal. 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 Ajá, cereal. Cereal. Okay, what about this? ¿Cómo quedaría esta? Es pregunta. Do, do, do you, you ever, ever breakfast or work? Excelente. Aquí iría, do you ever, aquí, mm -hmm. do you ever eat breakfast at work? Ajá. I sometimes. Uh, sometimes. I have. Sometimes. I have. I have. Yes, así sería. I have. Sometimes. Sometimes. I have. Breakfast. I sometimes. Or sometimes I have breakfast at my desk. Sí. Sometimes es, es uno de los que. Okay. Con la excelencia otra vez. Sí. Ok. Uh, sometimes es una excepción. El sometimes puede ir antes del sujeto. Puede ir al inicio de la oración, pero es una excepción. Teacher, creo que usted es del problema. No lo ponen. Estoy moviendo mi. Y no hace ese ruido. Yo pienso que alguien ¿Cómo? tiene falso porque no, no lo está haciendo. Y ahorita, ¿quién me está desbloqueado? Porque se es escucha un gran ruido? ruido. El suyo. Pero no sigue escucha? haciendo ruido. Rebarra. Es que póngalo en silencio a todo y cuando escuche el ruido, vea quién es que ha desconectado el micrófono porque siempre esto siempre se escucha es uh -huh. circunferencia y como solo usted estaba según yo solo yo me había puesto y le había y le había dicho que usted era el del problema porque <risa> supuestamente solo usted estaba esto... no siempre siempre sé <risa> y no logro identificar a quién le está fallando el aparatito pero yo creo que ha de ser algún falso que tiene alguien ok Uh, let's continue. Uh, ¿Dónde estábamos? En esta. Sí, sí. Dijimos, I, yes. O sea que el sometime siempre, no importa si es tercera persona, siempre irá detrás, uh, detrás del sujeto. El sometimes, eh, les decía que es una excepción. Puede ir antes del sujeto, como mira acá, dice, estos todos van igual. Sujeto, adverbio, verbo y luego complemento. I always eat breakfast, I usually eat breakfast. I often, I sometimes, I hardly ever, y todos van así. El sometimes es una excepción que la puedo colocar al inicio de la oración, pero solo a él. 
los demás, ¿no? No puedo decir always I have breakfast o usually I. So usually también, pero en este caso son... Usually ¿no? creo que también se puede ah, adelantar. Usually también, sí. También. Usually Cuando es una oración son... afirmativa, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Cuando es oración afirmativa, ellos dos son una excepción. Son los únicos dos que puede colocar antes del sujeto. Como se mira acá el ejemplo, tengo I sometimes eat breakfast, siguiendo la regla, pero también haciendo la excepción, sometimes I eat breakfast. Y lo mismo pasa con usually. Son los únicos dos que pueden cambiar de, de lugar. Uh -huh. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. Ok. Y estábamos en cuál? Do you, uh, acá. Acá donde quedaría esta es pregunta. Do you usually eat rice for breakfast? Excellent. Do you usually eat rice for breakfast? Mm -hmm. Y acá en la respuesta? No, I, no, I, I hardly ever, ever have, have, have rice. Ajá, no, I hardly ever have rice. Ok, y ya para terminar vamos a hacer este ejercicio que está acá. Que dice un scramble. ¿Qué es un scramble? Como descifrar. Descifrar. Ajá. Aquí están como enredadas, están en desorden. Lo que usted tiene que poner es orden. ¿Ok? Utilizando estas palabras, solo hay que ponerlas en el orden correcto para formar una oración. Como tiene acá, I have breakfast on never weekend. Utilizando estas palabras, la oración me queda... I never have breakfast on weekends. Van a hacer lo mismo con la 2, la 3 y la 4 en su cuaderno. En unos dos minutos creo que es suficiente. Ready? Have you finished? Yes. Finish. Yes. Okay, number two. I hardly ever. I never. I hardly ever eat snack at work. I hardly ever eat snack at work. Okay, that's the answer. Lillian? Number three, Lillian? I often, I often have dinner with my family. Okay, dinner with friends. I have breakfast. Thank you so much. I never have breakfast on weekend. 
Number two should be I hardly ever eat a snack at work. En la número tres puede ser I sometimes eat pasta for dinner o sometimes I eat pasta for dinner. And four, I often have dinner with my family. Si las tenían así, es yes. 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 Okay. Yes, yes, yes. You did a great job. Hicieron un trabajo excelente. Uh, so, it's a pleasure to stay with you this time. So, thank you and see you tomorrow, same time. Thank you tomorrow, thank you tomorrow. Thank you tomorrow teacher. Good night. Okay. Good night. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Sleep well. <laughs> Bye. Bye. Bye.